Мир вам с вами, Михаил Маргулис, программа «Духовная дипломатия». Через 20 часов я улетаю на Украину, где вы знаете и крови, и слезы, и надежды. А сейчас я с вами говорю перед Рождеством, перед Новым годом, 2014. Знаете, меня попросили сказать о богатстве, которое есть у нас в мире. Но я хочу вам сказать другое. Мое богатство – это вы, мои братья и сестры, которые вместе со мной идут по дороге за Христом. Мое богатство – это неизвестные мне тысячи верующих на бескрайних просторах России, Украины, Белоруссии и всех других стран бывшего СССР. Что мне вот сказать сегодня вам, то, что многие в мире стараются отметить Рождество без участия в нем Христа. Вы заметили это. Правительство, состоящее из либералов и атеистов, пытается исключить Христа из Рождества. Значит, тогда нет рождественской звезды, нет мудрецов с Востока. Нет ясли с младенцем Христом и склонившейся над ним Марии. И самое главное, если в Рождестве нет Христа, значит, они скрывают от людей его великую жертву на Голговском кресте. Скрывают его страдания, скрывают его кровь и то, что он взял на себя грехи нашего мира. Поэтому везде говорите, говорите людям о рождении Христа и о его Голговском кресте. Не бойтесь говорить на плохом английском языке, вас поймут. Просите ваших детей говорить людям о Христе и его кресте, и они это сделают. А я, дорогие мои, Поздравляю вас со светлым праздником Рождества. Вы прошли много тяжелых дорог. Вы испытали в жизни и страдания, и боль. Но я знаю, что вы, как вразумляет нас Библия, говорите за все благодарим. Благодарите, дети Божьи. Благодарите нашего Господа любви. В эти дни мы слышим из библейского Вифлеема смех младенца, ласковые слова Марии, возгласы библейских пастухов, возгласы умиления, ласковые благословения Бога. И тогда и мы наполняемся этой великой рождественской радостью. Мир изменился. В мир пришел Господь. Радуйтесь в Господе. Желаю вам, любимые мои, рождественского мира. Рождественского мира в самое сердце, в самом сердце, в душе. Любви и терпения, радости и смирения. Главное для нас с вами – любить. Любить Бога и людей. Славить имя нашего Господа Иисуса Христа. Для Бога нет лучшего подарка ко дню Его рождения, чем наша любовь. Будьте счастливы в рождественском свете Иисуса Христа. То были времена чудес, сбывались слова пророка, сходили ангелы с небес, звезда катилась от востока, мир искупления ожидал, и в бедных яслях Вифлеема под песнь хвалебную Эдема Младенец дивный воссиял. С Рождеством Христовым, 
С Новым Годом!